అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ అశోక్ వెంకట్ నర్సు కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్గా సంజీవని థైరాయిడ్ షుగర్ హార్మోన్ క్లినిక్ కోంపల్లి హైదరాబాద్ తెలంగాణ నందు పనిచేస్తున్నాను ముందుగా అందరికీ ప్రపంచ థైరాయిడ్ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ఈ శుభదినాన మనము థైరాయిడ్ గురించి మరిన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు తెరుచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము థైరాయిడ్ అనేది మన దేహంలో గల ముఖ్యమైన ఎండోక్రైన్ గ్రంథులలో ఒక గ్రంథం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇది శీతాకోక చిలుక ఆకారంలో ఉండి మన మెడ ముందు భాగంలో ఉంటుంది థైరాయిడ్ అనేది మన దేహంలో గల అన్ని అవయవాలను సక్రమంగా పనిచేయడానికి తోడ్పడుతుంది మన జీవక్రియలను కూడా క్రమబద్ధీకరిస్తుంది థైరాయిడ్ సరిగ్గా పనిచేయడం అనేది చాలా చాలా అవశ్యకమని చెప్పొచ్చు మన దేహంలో గల వెంట్రుకల నుంచి మొదలుకొని ముఖ్యమైన అవయవాలైనటువంటి గుండె మెదడు అలాంటి అనేక అవయవాలకి థైరాయిడ్ తోడే ఎంతో అవసరం థైరాయిడ్ వీట్లాంటి అవయవాలను సరైన విధంగా పనిచేయడానికి ఉత్తేజాన్ని నింపుతుంది సరైన మొత్తంలో థైరాయిడ్ పనిచేయడం వల్ల మన దేహంలోని మీద అవయవాలన్నీ సక్రమంగా పనిచేస్తాయి అంతేగాక మన దేహంలో గల జీవక్రియలన్నీ క్రమబద్ధీకరించబడతాయని మనం తెలుసుకోవాలి వ్యక్తి యొక్క జీవనం ప్రారంభమైన దశ నుంచి అనగా శిశువు తల్లి గర్భంలో ఎదుగుతున్న దశ నుంచి మొదలుకొని చివరి దశ వరకు తల్లి గర్భంలో పదకొండు వారాలు పన్నెండు వారాల నుంచి థైరాయిడ్ తన పనితనాన్ని అనేది ప్రారంభిస్తే వ్యక్తి చివరి రోజు వరకు కూడా నిరంతరము క్రమ పద్ధతిలో పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ యొక్క పనితనంలో వ్యత్యాసం వస్తుందో అది మనకు ఆరోగ్యం పైన వివిధ మార్పులను చూపిస్తుంది అన్నట్టు మనం తెలుసుకోవాలి సో సరైన సరిగ్గా పనిచేయడం వల్ల మన దేహంలో గల గుండె మెదడు మరియు మన పేగుల్లో కదలికలు అంతేగాక ఒక వ్యక్తి యొక్క లైంగిక అవయవాలు కూడా సరిగ్గా పనిచేయడానికి ఇది ఎంతో తోడ్పడుతుంది అయితే థైరాయిడ్ సరైన మొత్తంలో థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి దేహంలో సరైన మొత్తంలో అయోడిన్ ఉండడం అనేది చాలా అవసరం అందుకు మనము అయోడిన్ ఉన్నటువంటి ఉప్పును వాడడం అనేది చాలా చాలా అవసరం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు థైరాయిడ్లోని ఎన్ని రకాల సమస్యలు ఉంటాయి వాటిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థైరాయిడ్లో ముఖ్యంగా మూడు రకాలటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి ముందుగా ఐపోథైరాయిడిజం అంటాం ఐపోథైరాయిడిజం అనగా థైరాయిడ్ తక్కువ మొత్తంలో పనిచేయడం రెండవది హైపర్ థైరాయిడిజం అంటాం థైరాయిడ్ ఉన్నో దానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పనిచేయడాన్ని హైపర్ థైరాయిడిజం అంటాం మూడవది థైరాయిడ్లో గడ్డలు అట్లాంటివి తయారు కావడం దాన్ని థైరాయిడ్ నాడ్యూల్స్ ఆర్ థైరాయిడ్ స్వెల్లింగ్ అంటాం సో ఈ మూడు రకాల సమస్యలు ఉంటాయి ముందుగా ఐపో థైరాయిడిజం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇదివరకు చర్చించినట్టుగా ఐపో థైరాయిడిజం అనగా థైరాయిడ్ తక్కువ మొత్తంలో పనిచేయడం తద్వారా దేహంలోని మిగతా అవయవాలన్నీ కూడా తక్కువ స్థాయిలో పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఐపో థైరాయిడిజం వచ్చినప్పుడు ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఐపో థైరాయిడిజం వచ్చినప్పుడు బరువు పెరగడం కాళ్ళలో వాపు రావడం మొక్కల్లో వాపు రావడం థైరాయిడ్ గ్రంథి వాపు రావడం చలిని తట్టుకోలేకపోవడం చర్మం పొడిగా మారడం మాటల్లో మార్పు వచ్చి బొంగుర గొంతులాగా రావడం మలబద్ధకంగా ఉండడం జుట్టు రాలడం కారణం లేకుండా అలసిపోవడం ఋతుక్రమ సమస్యలు రావడం మరియు సంతానలేమి సంభవించే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఐపోథైరాయిడిజం రావడానికి గల కారణాలు తెలుసుకుందాం ఐపోథైరాయిడిజం రావడానికి కొంతమందిలో ఇది అయోడిన్ రైత ఉప్పు వాడడం వల్ల వస్తుంది మరికొంతమందిలో ఆ వ్యక్తి యొక్క రోగ నిరోధక శక్తియే తన థైరాయిడ్ సరిగ్గా పనిచేయకుండా చేస్తుంది దాన్ని ఆటో ఇమ్యున్ ఐపోథైరాయిడిజం అంటాము ఇంకొకటి థైరాయిడ్ గ్రంథిని సరిగ్గా పనిచేసేందుకు ప్రేరేపించేటువంటి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యొక్క ఉత్పత్తిలో లోపం గనక ఉంటే అనగా పిటిటరీ గ్రంథి యొక్క సమస్యలు ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యొక్క ఉత్పత్తిలో లోపం ఉన్నప్పుడు కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయకుండా ఉంటుంది అంతేగాక కొందరిలో థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క నిర్మాణాత్మక లేదా క్రియాత్మక జన్యుపరమైన కారణాలలో ఉన్నప్పుడు కూడా థైరాయిడ్ సరిగ్గా పనిచేయకుండా పోయి ఐపోథైరాయిడిజం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ఐపోథైరాయిడిజంలో భాగంగా ముఖ్యమైన అంశమైనటువంటి కంజెంటల్ ఐపోథైరాయిడిజం అనగా పుట్టుకతో వచ్చే ఐపోథైరాయిడిజం అప్పుడే పుట్టిన శిశువుకి సరిగ్గా పనిచేసే థైరాయిడ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వీటిలో మెదడి యొక్క ఎదుగుదల మెడి మెదడు యొక్క పరిపక్వత మరియు శారీరక ఎదుగుదల చాలా చాలా థైరాయిడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది 
ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ సరిగ్గా పనిచేయదో ఈ దశలో మెదుడు ఎదుగుదల అనేది సరిగ్గా లేకుండా అయిపోతుంది అందువల్ల పుట్టిన ప్రతి శిశువుకి లక్షణాలతో సంబంధం లేకుండా థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే ఆ లక్షణాలు బయటపడేసరికి అనగా వీరులలో మలబద్ధకంగా ఉండి మోషన్ రాకపోవడం కళ్ళు పచ్చగా కావడం నోరులోంచి నాలుక బయట పెట్టడం బొడ్డు ఉబికి రావడం ఇట్లాంటి లక్షణాలు వచ్చేసరికి చాలా సమయం పడుతుంది ఈలోపు మనం విలువైన సమయాన్ని మిస్ కావడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల పుట్టిన ప్రతి శిశువుకి ఈ లక్షణాలతో సంబంధం లేకుండా మన వైద్యుని సలహా మేరకు కంపల్సరీ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి అయితే ఈ చిన్న దశలో హైపోథైరాయిడిజం రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని గమనించినప్పుడు ఇదివరకు మనం చర్చించుకున్నట్టుగా థైరాయిడ్ పనిచేసే విధానంలో జన్యుపరమైనటువంటి కారణాలు నిర్మాణాత్మకంగా పరంగా కానీ లేదా క్రియాశీలకంగా కానీ ఇట్లాంటి కారణాలు ఉన్నప్పుడు లేదా కొంతమందిలో తల్లికి అయోడిన్ ఉప్పు గనక వాడకపోయినట్లయితే శిశువు కూడా అయోడిన్ యొక్క సప్లై అనేది ఉండకుండా ఉండడం వల్ల థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేది సరిగ్గా ఉత్పత్తి కావు అట్లాంటి కారణం ఇంకొకటి తల్లి ఎప్పుడైతే ఆటో ఇమ్యూన్ థైరాయిడ్ డిసీజ్తో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ శిశువుకు కూడా సంక్రమించి థైరాయిడ్ని సరిగ్గా పనిచేయకుండా చేసే అవకాశం ఇది చాలా చాలా అరుదని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి శిశువుకి తల్లిదండ్రులుగా మనం ఇచ్చే పెద్ద బహుమతి లేదా గొప్ప బహుమతి మనము వాళ్ళకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని తెలుసుకునేందుకు థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసి తదనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప బహుమతి అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ చిన్న దశలో మెదడి యొక్క ఎదుగుదల అనేది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే థైరాయిడ్ సమస్య ఉందని మనం గమనించి తొందరగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే గనక వాళ్ళ మెదడు యొక్క ఎదుగుదలని పూర్తి స్థాయిలో మనము ఎదగనిచ్చిన వాళ్ళం అవుతామన్న విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో రకమైనటువంటి థైరాయిడ్ సమస్య అయినా హైపర్ థైరాయిడిజం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హైపర్ థైరాయిడిజం అనగా ఇదివరకు చర్చించినట్టుగా థైరాయిడ్ ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పనిచేయడం అనగా థైరాయిడ్ తన పనితీరును రెండు మూడు రేట్ల కంటే ఎక్కువగా పెంచుకొని పనిచేయడం జరుగుతుంది తద్వారా దేహంలోని వివిధ అవయవాలన్నీ కూడా వారి పనితీరు కూడా పెరగడం జరుగుతుంది దాంతో మనకు ఆరోగ్య సమస్యలు అనేది ఉత్పత్తం అవడం జరుగుతుంది ఈ హైపర్ థైరాయిడిజం రావడానికి గల కారణాలను చూసినప్పుడు చాలా మట్టుకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటాం మన ఇమ్యూనిటీయే మన యొక్క థైరాయిడ్ని ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తంలో పనిచేసేటట్టుగా చేస్తుంది దీన్ని మెడికల్ భాషలో గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంటాం దీని తోడుగా థైరాయిడ్లో చిన్న చిన్న గడ్డలుగా తయారయ్యి ఈ గడ్డలే మిగతా ఎటువంటి నియంత్రణ లేకుండా తమంత తాముగా థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది వీటిని టాక్సిక్ థైరాయిడ్ నాడ్యూల్స్ అంటాం వీటి వల్ల కూడా హైపర్ థైరాయిడిజం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతేగాక చాలా అరుదుగా మెదడులో పిట్యుటరీ గ్రంథి నుంచి వెలబడేటువంటి ఉత్పేరకమైనటువంటి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ను ఉత్పత్తి చేసే చిన్న చిన్న గడ్డలుగా తయారయ్యి కూడా ఇవి థైరాయిడ్ గ్రంథిని ఎక్కువ మొత్తంలో పనిచేసే విధానంగా చేస్తుంది అయితే ఈ చివరి కారణము చాలా అరుదు అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి హైపర్ థైరాయిడిజంతో బాధపడుతున్నప్పుడు మనకు వ్యక్తి యొక్క బరువు తగ్గిపోవడం అంతేకాకుండా చేతులు వనుకుతూ ఉండడం ఏది పట్టుకున్నా కూడా వనకడం అనేది జరుగుతుంది అంతేగాక వ్యక్తి గుండె దడదడ దడదడ అనిపించడం విపరీతమైన చెమటలు రావడం చర్మం యొక్క రంగు మారిపోయి నలుపు వర్ణంలోకి మారడం అంతేగాక మెడ కింద థైరాయిడ్ వాపు ఉబ్బి మనకు బయటకు కనబడడం కళ్ళు వాపులు వచ్చి బయటకు పడుతున్నాయా అన్నట్టుగా కనబడడం దాంతోపాటు వీళ్ళు కొంచెం మొత్తంలో కూడా వేడిని తట్టుకోకుండా పోవడం ఎప్పుడు జ్వరం వచ్చినట్టు ఉంటుండడం దాంతోపాటు వీళ్ళకి నెలసరుల సమస్యలు కూడా రావడం జరుగుతుంది కారణం ఏం లేకుండా వీరు అలసిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అంతేగాక సంతానాలు ఏమి అన్నటువంటిది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నది మనం గమనించాలి ఇప్పుడు థైరాయిడ్ యొక్క మూడవ రకమైన సమస్య గురించి తెలుసుకుందాం అది థైరాయిడ్లో గడ్డల లెక్క తయారు కావడం లేదా థైరాయిడ్ వాపు రావడం సో దేహంలోని మిగతా భాగంలో ఏ విధంగా అయితే గడ్డలు తయారవుతాయో కొంతమందిలో థైరాయిడ్లో కూడా అదే రకంగా చిన్న చిన్న గడ్డలు లెక్క తయారవుతాయి వాటిని వైద్య భాషలో థైరాయిడ్ నాడ్యూల్స్ అంటాం ఒకవేళ ఈ వాప్ అనేది థైరాయిడ్ గ్రంథి మొత్తానికి వస్తే దాన్ని సింపుల్ థైరాయిడ్ స్వెల్లింగ్ ఆర్ సింపుల్ గాయిటర్ అంటాం అలా కాకుండా థైరాయిడ్లో చిన్న చిన్న కంతుల లెక్క మారి అవి గడ్డల్లాగా అయితే దాన్ని థైరాయిడ్ నాడ్యూల్స్ అంటాం 
సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కనుతుల్లాగా మారి ఉన్నప్పుడు అయితే ఈ కనుతులు అనేటివి మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా చెడ్డ లక్షణాలు ఉన్నాయా చెడ్డ లక్షణాలు ఉన్నాయా అంటే దానిలో క్యాన్సర్ కణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఎఫ్ఎన్ఏసి అనే నీడిల్ టెస్ట్ ని చేయమని మన వైద్యులు సలహా ఇస్తారు తద్వారా గడ్డలు వాటిలో చెడు లక్షణాలు అనగా క్యాన్సర్ కణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అన్న విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు సో మీకు అందరికి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి మూడు రకాల సమస్యలను తెలుసుకున్నాము పైన తెలిపిన విధంగా థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు పైన తెలిపిన లక్షణాలు ఒకవేళ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే మీ అందుబాటులో గల ఎండోక్రైనాలజీ వైద్య నిపుణుల్ని సంప్రదించి మీ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం థైరాయిడ్ పైన సమగ్రమైన సంపూర్ణమైన సమాచారాన్ని సామాన్య ప్రజలకు సైతం అర్థమయ్యే విధంగా పుస్తక రూపంలో మీ థైరాయిడ్ గురించి తెలుసుకోండి అనే పేరుతో త్వరలో మీ ముందుకి రాబోతున్నాము మరిన్ని వివరాలకు ఈ మెయిల్ లేదా ఫోన్ నంబర్ని సంప్రదించగలరు సమస్త ఆరోగ్య సౌభాగ్యమస్తు అందరికీ ధన్యవాదాలు